Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio y esto, el día de hoy, van a ser unas noticias de cine, las más recientes. Eh, una disculpa que no he subido video en, en una semana, pero es que me puso una enfermada, pues marca diablo, ¿verdad? Y entonces apenas estoy saliendo, apenas puedo volver a hablar y este y, y pues bueno, pues ya me vine acá a la oficina y vamos a, a hacer este video. Así que voy a tratar de, de ponerme al corriente con las películas que tampoco pude ver, evidentemente. Y por lo pronto, pues aquí van las noticias más recientes. Así que comenzamos. <risa> Warner Brothers saca una película animada de Batman y Robin que se llama The Return of the Cape Crusaders, el regreso de los cruzados encapados, o sea, el regreso del dúo dinámico yo creo que le van a poner en español y lo más interesante es que están animados Batman y Robin pero como de los sesentas. Hubo un cómic que empezó a salir que se llamaba Batman eh, y Robin eh, 60 o 66, una cosa así, y que precisamente trataba de estos personajes, de los que hizo Adam West y Burt Ward y George Romero en el Joker y demás. Y, y pues la verdad es que a la gente le gusta mucho. Por alguna razón tiene eh, ese, esa época, esas dos temporadas que hicieron de televisión, esos episodios, tiene como un gusto en la gente y pues es como divertido, es Batman divertido, nada que ver con lo que ahora tenemos, ¿no? Y a la gente le gusta mucho, eh, sacaron inclusive las máquinas de casino y hay como todo un regreso a eso. Y bueno, sacan eh, esta película eh, con las voces originales de los que siguen vivos. En concreto, Adam West y Burt Ward. Y es muy divertido escuchar a Adam West. Sí, porque ya tiene la voz de viejito. Entonces, de repente... Ok, Robin, let's go and try to... Está, está divertido. Pero la verdad es que a mí no me gusta esta idea. Me, me parece que el que Warner Brothers diga... Ah, no les gusta nada de lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si regresamos a esto? Inclusive le están diciendo el regreso a Fan DC... A, a la época de DC Comics, ¿no? De, de todo esto que es Batman, Superman y demás, este, cuando era fun, divertido. Really, a mí me parece que Warner Bros. no tiene ni idea de qué está haciendo y está dando unos bandazos y entonces están muy al pendiente de lo que quiere el público. Y entonces, si de repente el público dice, ah, es muy Dark Batman contra Superman, no, corta, Suicide Squad, vamos a hacer esto. No les gustó tampoco Suicide Squad mucho, chin. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Traemos? Están en llamas, no saben qué hacer. No hay un Kevin Faggy. ¿no? que lo tiene Marvel, aunque ya dieron un nombramiento, este, pero bueno, están empezando. Yo creo que DC en unos tres años ya vamos a poder tener una línea como mucho mejor encausada y, y con mayor intención eh, que la que están teniendo ahorita. Y esta película para mí es el reflejo de, pues de, eso, de esos bandazos. Si te gusta, si tú eres fan de, de aquella época, de ese Batman... Inclusive volvieron a sacar todos los episodios en, en Blu-ray por si los quieres comprar. Si te gusta eso, pues la película te va a gustar. A mí en lo particular me parece que no, ¿no? Inclusive el otro día aquí en Arclight, en un cine de arte que está eh, aquí en Los Ángeles, sacaron nuevamente la película con la que concluyó esas dos temporadas de cine de eh, Adam West y Burt Ward como Batman y Robin. Y digo, ¿really? ¿Este es tu estreno? Y estaba lleno. Entonces, eh, si te gusta, pues adelante con esto. Detienen la producción de Misión Imposible 6 porque Tom Cruise dice que no le pagan lo que quieren. Tom Cruise dice, yo quiero este dinero y ustedes no me lo pagan. Yo tengo, yo, yo tengo un mensaje para los productores, para el estudio. Páguenle lo que el señor quiera. Misión Imposible es Tom Cruise. No van a encontrar otro actor que tenga ese empuje, ese carisma. Nos guste o no nos guste Tom Cruise... Jala, vende como pocos, ¿eh? es un gran héroe de acción hoy, a sus 50 años casi, ¿no? El tipo está eh, fuerte est y además hace sus propios stunts, sus propios eh, dobles, ¿no? No necesita dobles, hace unas locuras, en la última película se trepó de un avión y despegó, y no nada más lo hizo una vez, lo hizo tres veces, y, y es él agarrado, evidentemente, con todos los arneses posibles de seguridad escondidos para que no se les vaya a caer su estrella de millones de dólares. Pero el tipo despegó agarrado del avión varias veces y la toma es, es increíble. No, no hay forma de, de, de simular eso con un green screen. O sea, es increíble la toma. Bueno, páguenle lo que sea. Esa franquicia es Tom Cruise. Además, Tom Cruise no, no creo que el señor esté volviéndose loco. Simplemente dice, maestros... Vamos a las seis, compadre. ¿Cómo ves que esta franquicia soy yo? El señor sabe lo que vale y yo no tengo más que páguenle. 
punto. Tenemos arte nuevo de la, de la siguiente película de Guardians of the Galaxy. James Gunn saca este, esta imagen donde se ve aquí todos peleando contra este como dinosaurio intergaláctico. Dice que es parte del arte de, conceptual de la película. Si eso vamos a ver, oh my God, yo o sea, me muero de ganas de ver esta película. ¿Quién puede hacer esto más que los Guardians of the Galaxy? Nunca hemos visto eso, un dinosaurio gigante en el, en el espacio y... Y estos héroes con los que ya vamos desde la película pasada y que ha desarrollado James Gunn también, este, peleando. No, no, no. Está fantástico, pero fantástico. ¡Wow! ¡Wow! Y super wow. Y me encanta el Baby Groot ahí. ¿Cómo no? Aquí yo también estoy peleando. Henry Cavill saca en su Instagram una especie de close-up del nuevo traje de Superman, el que está usando, su, según esto, ahora que está filmando Justice League. Lo cual, bueno, pues ya todos sabemos que Superman pues, no se iba a morir, aunque se, se muere en la película, pero al final la tierrita se hace así. Este, y entonces, evidentemente, pues ya sabemos que Superman pues, no se va a morir, ¿no? Eh, y que ahora va a regresar entonces con este vestuario negro, como en los cómics. En los cómics regresa con barba y desaliñado y el pelo acá. Soy hipster, güey. Soy super hipster. No, no sé cuál va a ser la, la historia. Hay muchas versiones de Superman. Eh, en algunas se vuelve malo y dicen, vamos ahora a pelearnos con Superman malo en, la, en el Justice League. Lo cual espero que no lo hagan, espero que no, simplemente espero que sea otra versión de Superman, pero, pero que terminara Justice League con el Superman que todos queremos ver. No hemos visto suficiente Superman, o sea, vimos Man of Steel apenas y medio que peleó en esa y luego ya en la siguiente ya me lo mataron, o sea, lo mataron demasiado rápido, todavía no, no tuvimos el tiempo de ver a Henry Cavill como Superman y ahora va a regresar eh, con el traje negro, con, va a saber qué personalidad van a seguir, porque recuerden que... En la versión del cine, él tiene el códex de todos los kriptonianos en su sangre, o sea que puede regresar de mil maneras. De verdad espero que no sea el villano, porque entonces, ¿te cae? O sea, ¿DC no va a utilizar a sus villanos? ¿Te cae? O sea, Justice League, Batman contra Superman. Ahí estaba Lex Luthor y Doomsday, ahí medio que... Pero es Batman contra Superman. Luego, eh, Suicide Squad, resulta que el villano, pues... Pues, si no lo has visto, pues es medio spoiler. Apágale mute por como 5 segundos. Es uno del grupo de... ¿No? Es de Enchantress. Es el villano. Se pelean entre ellos. Entonces, me parece que, caray, necesitamos ver héroes contra villanos. A mí me gustaría ver eso. Un poquito como lo ha hecho Avengers Marvel, ¿no? Es héroes contra villanos. Ya déjense de pelear entre... Ya háganse amigos, hombre, ya. Hugh Jackman termina de filmar Wolverine 3 y lo celebra rasurándose. Y subió este videíto, estas fotos y demás. Eh, y ya, él dice, se acabó Wolverine. Es, es la persona que más ha mantenido un papel eh, a lo largo de los años, el mismo papel. Creo que no existe otro actor que haya hecho el mismo papel por tantos años en tantas películas. Y finalmente dice que se acabó, cuelga las garras y, y pues este, está muy contento, se despide de esta manera. Yo creo que sí, que yo creo que ya acabó. Ya prácticamente recastearon a todos en las nuevas X-Men con estas realidades alternas y demás. Recastearon a todos. Esta película de Wolverine 3 nos va a presentar a Hugh Jackman en eh, Old Logan. Es el cómic de Old Logan, ¿no? viejo Logan. Este, y creo que eh, es la última vez que vamos a ver a Hugh Jackman. Ojalá y, y sea una película digna de recordarlo como, como Wolverine. Y pues vamos a ver quién es el, el nuevo Wolverine, yo creo. A pesar de las críticas y a pesar de todas estas opiniones encontradas, eh, Suicide Squad ya rebasó los 577 millones de dólares en taquilla. Eh, lleva tres semanas en primer lugar en Estados Unidos, a pesar de todas las críticas en contra. Hay gente que odia la película a más no poder. A mí me parece una película fallida, pero me gustó mucho. La he visto ya cinco veces. Es una película que me gusta ver. Me, me encanta. Me hubiera encantado que hubiera sido mejor historia. Eh, vaya, mejor armada, mejor construida, mejor ligada con el resto del universo DC. Me hubiera gustado muchas cosas. No fue así. Nos presentaron esa película y aún así la película funciona, como lo he dicho en el review eh, que hice. Pero la película entonces cruzó ya los 577. Necesita 600 millones de dólares para salir tablas. Eh, vuelvo a repetirlo porque luego nadie me cree. Este, la película costó, aquí tengo el dato, 175 millones eh, de dólares. Lo que más o menos calculan es un 100, 100 millones de dólares de marketing. 
más o menos, nunca los estudios dan así el número justo porque tienen N número de tratos y cosas que son medio confidenciales, pero se calcula que una película de este tamaño que va para todo el mundo son otros 100 millones de dólares a 150 millones de dólares de marketing. Entonces, poniéndole que sean 100 millones de dólares, la película requiere de 275 millones de dólares para salir tablas. Lo que tú ves en taquilla siempre hay que quitarle casi la mitad que se queda en las salas de cine, que se queda, digamos, en los Cinemark, en Cinemex, Cinépolis o Arclight o AMC o, o cualquier cadena. Se queda más o menos el, entre el... 60 a 55, 50% el mejor eh, deal que puedan hacer, dependiendo de la película, dependiendo del estudio, muchas, muchas cosas, varía. Pero en un promedio se pone que hay que multiplicar el dinero que tú ves en taquilla, en este caso los 577 millones de dólares que lleva, o los 600 para que salga tablas, si tú multiplicas los 600 por punto .45, es decir, de, que se quedan con el 45%, regresa de la taquilla el 45% y es entonces que saldría el dinero para apenas salir tablas y empezar a tener una pequeña ganancia. ¿Es buen negocio? Sí, porque pues todavía viene eh, el, todo el pago por evento, este DVD o Blu-ray, todas las otras ventanas, ¿no? televisión abierta, que también les genera un, un importante ingreso. Entonces, no es wow la película, no, porque costó ese dinero, no es, no es Deadpool, que costó 40 y cacho millones de, de dólares e hizo 700, bueno, el retorno de inversión es enorme, pero bueno, parece que Suiza Squad va a salir, va a salir adelante, va a haber buen negocio y eso permite que continúe ese universo, ¿no? Eh, aún así, DC, DC, las películas de DC no han logrado romper ni Man of Steel, ni, ni, ni Batman contra Superman, ni Suicide Squad. Por supuesto, las de Nolan, sí, las de Christopher Nolan, la trilogía de Batman, rompió récords, ¿no? Inclusive The Dark Knight es una de las pocas de superhéroes que ha cruzado el billón de dólares, ¿no? Creo que hay cinco de superhéroes que hicieron eso. Entonces, bueno, pues ahí está, eh, bien por Suicide Squad. Por el contrario, Ben-Hur, la película eh, de este remake de esta película de William Wyler, pues no, no, no le fue bien. Una película que costó 100 millones de dólares y que apenas lleva recuperados 22 millones de dólares, ya estrenada en prácticamente todo el mundo. Eh, en consecuencia, pues es un fracaso terrible. Y esto hizo que eh, Paramount Pictures proyectara ya su pérdida de este año. La pérdida de, de, del estudio para 2016 es de 360 millones de dólares y esperan que el siguiente año vengan otros 200 millones de dólares más. Estamos hablando de 560 millones de dólares. Está en riesgo Paramount de, de, de una quiebra. ¿Por qué? Porque le fracasó Ben Hur espectacularmente, le fracasó Star Trek. ¿Quién iba a pensar? Star Trek le fracasó. Hizo 231 millones de dólares, o va, porque todavía sigue jugando, eh, 231 millones de dólares con un presupuesto de 185 millones de dólares. También le fracasó las Tortugas Ninja 2, o sea, no, 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 no dieron una este año, pobre Paramount Pictures. Señores, muchísimas gracias por acompañarme, perdón que todavía pues, claramente sigo medio enfermón, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Voy a hacer un par de videos más que para ponerme al corriente, voy a hacer la crítica de Ben Hur y otras cosillas. Este, y bueno, si te gustó el video, por favor, comparte, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.